Homestaging Cuisine, avant-après, plusieurs exemples et 5 trucs efficaces, rapides et gratuits. La chose la plus importante pour bien vendre ou louer, c'est d'avoir des photos nickel et impossible d'avoir de superbes photos sans faire de homestaging. Mettre en avant la fonction d'une pièce peut paraître inutile, voire futile, et pourtant l'exemple suivant nous démontre le contraire. Évidemment, vous allez regarder cette photo en sachant déjà que c'est une cuisine, mais imaginez un surfeur qui vient de regarder déjà une dizaine d'annonces et qui tombe sur celle-ci. La photo peut tout aussi bien montrer une cuisine que par exemple une buanderie. Alors qu'une fois rangé, on comprend directement en un clin d'œil Montrez l'espace de votre cuisine, chaque centimètre carré doit être mis en valeur, car l'on déménage rarement pour plus petit. Les amateurs recherchent de la place, des mètres carrés, de l'espace. Or, tout ce qui est en dehors des armoires donne l'impression que la cuisine est petite. Et si la cuisine est petite, l'appartement, la maison est petite, bref, ils auront vite fait d'éliminer votre bien. La cuisine n'est pas au dernier cri, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais à tout le moins, peut-on voir qu'il y a de la place pour mettre un gros frigo, une table et du rangement Montrer les grosses électros dans une cuisine, c'est également montrer la valeur de celle-ci. Le plus important, ce n'est pas la cafetière qui est en avant-plan à droite. Désencombré, on voit très bien qu'il y a une grande cuisinière, un four, un évier. Dégager le plan de travail de la cuisine, c'est le rendre pratique et utilisable. Ici, en l'occurrence, on ne sait rien mettre, on ne sait même pas utiliser le micro-ondes sans renverser la poudre de lait pour le bébé. Alors que dans le plan de travail complètement dégagé, on se voit bien se faire un petit café le matin, cuisiner à son aise. Du homestaging, oui, mais n'imaginez pas mettre votre habitation en valeur sans la nettoyer. Et là, je parle de la base, de la base. Faire votre vaisselle, c'est toujours mieux quand on reçoit des gens. Je parle pour les visites. Nettoyer sa tac, son four. Voit très peu de fours en très bon état. Ils sont souvent dégueulasses. Et le frigo, tant qu'on y est. Pensez propreté, parce que madame, elle, elle aime ça. Et comme on le sait, c'est madame qui décide. Cinq petites choses simples auxquelles il faut penser. Mettre en avant la fonction de la pièce, libérer l'espace, montrer les électroménagers, libérer le plan de travailler, nettoyer. C'est quand même pourtant très simple. Et ça peut vous faire gagner 10 000 euros. Et là, on est à la fin de la vidéo et j'ai beau vous dire qu'il y a 10 000 euros à gagner, ce n'est pas pour autant que quand je viendrai chez vous, votre four sera lavé.